القرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شذ نفسي ومن شذ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني 
وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضدي يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي مسلم جماعتي جماعتي آدرنيا مهتايا مجلسي آدرنيا مؤمنين الله جل جلاله نم الله بريم نم رضا مذا أبدا كل أستاذ مار بحاجة سندان إنجل سخودة سخودة مار أبدا فرطا كن مار بحاجة مار كوتيكل كورم بكار كوتوكار نم رضا بستان استابنا سهكاريكل غنكام تشيكل إمهاتا يا مجلس نبندي أدواني جبر إدليك إنك تشني جبر تشني كيان كارن ما يبر بديتي أقول سويكري جبر بخشن أمدن نبر الله بري ما الله تعالى بند مقرب غلا يا عباد غلي أولبدتي أنا غريه كي مارا بته نمي نمودا سعلا سنه غلاي الله تعالى بند كاتي كارو نن رجاك نت كاتر كشي كي مارا بته نمي ما بري الله مهان ما رودو تسورجي يا أرام تيل سانغمي بيتش سندوشي بيكي مارا بته نمودا يوم غلودا يوم شاري ريجا بوم سامبتي غا بوم مانسي غا بوم أيه سعلا بريأس انغلوم برسن انغلوم ريوغ انغلوم اوكي الله يلو بطيل تيرت شفايا كي ترتي پورنا ما يعفية تود راح تود بند دين اند خدمت لله نمكم وركم درخا يوسن الگتي مرنم خيراغن سميت كاملا ايمان وود كلمت الشهاد اجريت سندوش تود مريكيان الله نمك ابسر وم توفيق ملگتي نمود راجيم ابھی مغيقر چگون ريكم برسنتين اللهم نمك أن يقول ما يا إيراد جتنا بحرنا قرنا يوم إيراد جتنا أغن تدا يوم سنيه ما نسوم سوهار دوم جنادي بتيوم نلنا لكونا نللا تيرو ما نم الله في اللبها قطم الله في رتي تلته سنيه مولا مؤمنين عليه ثارة عالم عالقل يبرونا وريل كلكن ندي بارلا قرتنا كنن وراء كتيجل وند شرحة كار وند أبرة لا أبرم سادسيلك كهاري دي كي غير أنغيل سادسين وند نمود كاني كندو وري ماريادا وري أدب 
അത് പാലിക്കുന്നവരിൽ നാം പെടും നമുക്ക് വിശാലമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നല്ലോണം കസേരൊക്കെ വാങ്ങി ഇതൊക്കെ വാടക ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വാടക കൊടുത്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഉസ്താദുമാരെയും തങ്ങന്മാരെയെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് വളർന്നു പറഞ്ഞ ദുവയൊക്കെ നടത്തി നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താകാൻ നമ്മുടെ ദുന്യാവിന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകാൻ നല്ല ഒരു മജിലിസ് ഈ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഈ നല്ല സദസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്തെയ്യട്ടെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളെ എല്ലാം മിനിങ്ങളെല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക അതാണ് ഒരു റാഹത്ത് ഒരു ഹുർമത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാരണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങള് തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക നൽകട്ടെ തങ്ങളുടെ നാട് കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്ക നൽകട്ടെ മദീനയിൽ പോകാത്ത ആള് ദൈവക്കിയ മദീനയിൽ പോകാത്ത ആള് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്ത ആള് അള്ളാഹു നോക്കൊക്കെ പോകാൻ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മദീനയിൽ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവി ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള പള്ളിയാ വിശാലമായ പള്ളിയാ ആ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ദിയാറത്തിനെത്തുന്ന ധാരാളം ആഷുക്കിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയവർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നവർ മധുഷ് പറയുന്നവർ അവരുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് മദീന ഈമാനിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മദീന ഒരു പൊത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പാമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം മണത്താൽ ഉടനെ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് വലിയും പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു ഇഴ ജന്തുക്കളെ ചെറുന്ന തൊട്ട് നമുക്ക് കാവല് നൽകട്ടെ ഒരു പാമ്പിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കുറെ ആളുകൾ കല്ലും വടിയിലെടുത്ത് പിന്നെ പാമ്പിനെ കാണൂല പാമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും തലയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മാളത്തിലേക്ക് കയറും ആ മാള നമ്മൾ എത്ര പരിചയാൽ കാണുകയും ചെയ്യില്ല ഒരപകടം മണത്താൽ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും ഇമാൻ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയം വരുമ്പോ ഈമാൻ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈമാനുള്ളവന്റെ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും ഈമാനിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മദീന ഏഷക്കയങ്ങളുടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അനുരാഗികളുടെ അഭയസ്ഥലമാണ് മദീന ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ എത്താൻ നമുക്കല്ലാഹു അവസരം തരട്ടെ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് നമ്മെ മറന്നുപോകും ശരിയായി മദീനെ പഠിച്ചാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കതർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വം അറിയുന്നവർക്ക് മദീന എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അനുഭൂതിയ ആ മദീനയിലെത്തുമ്പോ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ മണലുകളിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പിടയും ഈ നാട് മഹാന്മാർ എത്രമാത്രമാണ് ഈ നാടിനെ ബഹുമാനിച്ചത് ഈ നാടിന്റെ മണലുകൾക്ക് ഈ നാടിന്റെ പൊടികൾക്ക് ശിഫക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചു 
അവിടെയുള്ള മരങ്ങളും അവിടെയുള്ള മണലുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വരവേറ്റ നാടിലെ മരങ്ങളും മണ്ണുകളുമാണ് ആ നാടിന്റെ മണലുകൾക്കും എല്ലാറ്റിനും അള്ളാഹു വലിയ മഹത്വവും പുകറും കൊടുത്തു ആ മണലുകൾ ചവിട്ടാൻ ആ മണലുകൾ ചവിട്ടി മതിക്കാൻ നല്ല പവറുള്ള ഇമാനുള്ളവർക്ക് മനസ്സു വന്നില്ല ഇമാമുദാരിൽ ഹിജറ മാലിക് ഇമാമുനാഹുവിന്റെ ഉസ്താദും മദീനത്തെ മസ്ജിദുന്നബവിയിലെ വർഷങ്ങളോളമുള്ള മുതിർസുമായിരുന്ന മാലിക് റതിയല്ലാഹുവൻഹു മദീനയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പു ചവിട്ടാറില്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചെരുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഏത് ചൂടുള്ള സമയത്തും മദീനയിലെ മണൽ നന്നായിട്ട് പൊള്ളുന്ന സമയത്തും മാലിക്കീമാമതങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ചവിട്ടാതെയാണ് മദീനയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് എന്തേ ഇമാം അവർകളെ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെരുപ്പ് ചവിട്ടാത്തത് നല്ല വെയിലുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ടും മണൽ ചൂടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തേ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ മണലുകൾ ചെരുപ്പിട്ട് ചവിട്ടാത്തത് മാലിക്കും മറുപടി സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുത്തായ തങ്ങൾ താഴെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ തങ്ങള് കാല് വെച്ച് ചവിട്ടിയ മണലുകളുടെ മേലെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സറഫാക്കപ്പെട്ട പാദം പതിഞ്ഞ മണ്ണല്ലയോ മദീനയുടെ മണ്ണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പാത സ്പർശനമേൽക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മണലുകളിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട മാലിക്ക് ചെരുപ്പിട്ട് ചവിട്ടുകയോ മനസ്സിന് സമ്മതമാകുന്നില്ല മനസ്സിന് റാഹത്താകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ചെരുപ്പിടാത്തത് മാലിക്കീമാമിന്റെ വീട്ടിൽ വാഹനമുണ്ട് അന്നത്തെ വാഹനം ഒട്ടകങ്ങളും കുതിരകളും ചെറിയ വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴുതകളൊക്കെയാണ് ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ മദീനയിൽ മാനവറുകൾ വാഹന പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല മദീനയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ദീർഘയാത്രയാണെങ്കിൽ മദീനയുടെ ബൗണ്ടറി വരെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് എന്നാലും വാഹന പുറത്ത് കയറുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നു ആളുകൾ എന്തേ ഇമാമവറുകളെ നിങ്ങൾ എന്തേ മദീനയിൽ വാഹന പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാത്തത് മാലിക് റലിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ മറുപടി എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ താഴെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ കുളമ്പ് കൊണ്ട് മദീനയുടെ മണല് ചവിട്ടിക്കുന്നത് മനസ്സു വരുന്നില്ല അങ്ങനെ മഹത്വം പറഞ്ഞ നാടാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീന അങ്ങനെ വലിയ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ നാടാണ് മദീന ആ നാട്ടിലേക്ക് നമുക്കൊന്നെത്തിയാൽ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള പള്ളിയുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളി മസ്ജിദുന്നബവി ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൂലിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും പ്രൗഢിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവുമുള്ള പള്ളിയാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുന്നബവി ആ മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ പരിശുദ്ധമായ മിനാരങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ ഈ മഹനുള്ളവന്റെ കൽബ് പടക്കൂ ഒന്നുകൂടി അടുത്തുപോയാലുടെ മുബാറക്കിന്റെ തൊട്ടു മേലെയുള്ള പരിശുദ്ധമായ പച്ച കുബ്ബ അത് കാണുമ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇമാനുള്ളവന്റെ കൽബ് ഇങ്ങനെ പടക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി അടുത്തടുത്തങ്ങ് വന്നാൽ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഒരു വാതിലുണ്ട് ബാബു സലാം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ ആളുകൾ കടന്നു പോകുന്ന വാതിലാണത് ആ വാതിൽ വലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റോഡിന്റെ വീതിയുണ്ടതിന് ആ വാതിലൂടെ ഒന്നും രണ്ടും ആളുകളല്ല പോകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പോവുകയാണ് ആ വാതിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് ഉന്നഭവിയിലെ ബാബു സലാമിലൂടെ 
നമുക്കുമൊന്ന് കടന്നു നോക്കിയാലോ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തടിച്ചാജാനുബാഹുവായ സുഡാനിയുണ്ട് മെലിഞ്ഞ് തളർന്ന സോമഹലിയക്കാരനുണ്ട് വെളുത്തു തുവൻ ചുടന്ന് ചുവന്നിരിക്കുന്ന റഷ്യക്കാരൻ അമേരിക്കക്കാരനൊക്കെയുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കറുത്തിരുണ്ടവനുണ്ട് പല കോലത്തിലുമുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ ബാബു സലാമിലൂടെ കയറുമ്പോ ഏത് ശൈലിയായാലും സൊല്ലാഹു അലൈക്കായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സീതകളിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തും സലഹമും ചൊല്ലി നടക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കണമെന്നില്ല ഒന്ന് നിന്നു കൊടുത്താൽ ആ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ അറിയാതെ അറിയാതെ മുന്നോട്ടു പോകും വല്ലാത്ത തിരക്ക് കാണുന്നു ഇടതുഭാഗത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ള പള്ളിയുടെ ഹദ് നിർണയിക്കുന്ന തൂണുകളുണ്ടവിടെ അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നാം അറിയാതെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ റൗദത്തുൽ മുബാറക്ക് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരൽപ്പം മുമ്പിൽ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ റൗള കാണുമ്പോ അതിന്റെ ഒരൽപ്പം മുമ്പ് നാം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് അനിയന്ത്രിതമായ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വല്ലാത്ത ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നു വല്ലാത്ത തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നു അവിടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതാണ് ആ സ്ഥലമെന്നറിയുമോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് വധു ചെയ്ത് നടന്നു വന്ന സ്ഥലം നിസ്കരിക്കാൻ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി വന്ന സ്ഥലം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ വീടും പൊതുപ നിർവഹിക്കുന്ന മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് അത് അവിടെ ആ ഹദീസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റബിയുള്ളാഹു അലഹി ഹദീസ് കൊടുക്കുന്ന ബാബിന് പേരിട്ടത് കൗലുൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതണ്ട ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം മാബൈന കബുരിമിംബരി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കബുർ ശരീഫിന്റെയും മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റൗലത്തുൽ മുബാറക്ക് എന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് കയറാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞു വന്ന ആളുകൾ ഒത്തായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ആ പള്ളി കയറിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കയറാൻ തിക്കും തിരക്കും കാണിക്കുകയാണ് എന്തേ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സ്വർഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സകല വിഷയങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷികളുടെ മാംസമുണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എമ്പാടുമുണ്ട് ആ വലിയ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു ലോകം പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരലു മിസ്കും പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറോ 
വീട്ടിന്റെ പുറത്തു തന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള മണലുകൾ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുകയാണ് കയ്യിലെടുത്തു നോക്കിയാൽ വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത പവിഴങ്ങളും മുത്തുകളും ജൗഹറുകളുമാണ് രത്നങ്ങളാണ് വീട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ളതെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ പത്രാസ് പറയാനുണ്ടോ വലിയ സന്തോഷമുള്ള സ്വർഗം സ്ഥിരമായി സ്വർഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ സ്വർഗാവകാശികൾ ഇങ്ങനെ വീട് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കള്ളിന്റെ പനവാത്രവും എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ചുറ്റുന്നത് മദ്യം വേണോന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കള്ള് വേണോന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കള്ളു കുടിച്ചവന് മസ്തുണ്ടാകൂല ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നവന് തലവേദന വരില്ല അവൻ ബോധരഹിതനാവില്ല വളരെ സന്തോഷമുള്ള സുഗന്ധമുള്ള കള്ളുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു ലോകമല്ലേ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദര ഈ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാരാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് നമുക്ക് സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നരകം ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മഹ്ഷറ പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മീതാനും തുലാസം പരിചയപ്പെടുത്തി അറുഷും കുറുസും ലൗഹും കലം സകലതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ഏഴാകാശത്തിന്റെ അഗ്രപാളികൾക്ക് പുറത്ത് സിതുറത്തുൽ മുന്തഹയും കടന്ന് പരിശുദ്ധമായ മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ മഹാനായ സയ്യിദുന ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബഹ്റുന്നൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോ പറയാണ് നബിയെ ഒരാൽപ്പം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോകും നബിയെ വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങൊറ്റക്ക് പോയി സംഭാഷണം നടത്തണം നബിയെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അമ്പും വില്ലും അടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ അടുത്തുവെന്ന് പടച്ച റബ്ബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമാഗമം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് വന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ നാവ് വന്യജുമി തന്റെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് തങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സംസാരം അള്ളാന്റെ നുഭൂവത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അള്ള കൊടുക്കുന്ന വഴിയു കൊണ്ട് നുഭൂവത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംസാരം ഇന്ഹുവയില്ല അതല്ലാഹുവിന് കിട്ടുന്ന വഴിയു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ നിലക്ക് സംസാരിക്കാൻ അള്ള ഭാഗ്യം കൊടുത്തി എന്നാവുള്ള നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാ പറയുന്നത് അതൊരു സ്വർഗമാണെന്ന് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള തിരക്കാ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ കാണുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ശരിയായ സ്വർഗമെന്ന് ചോദിക്കണോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും എന്താഗ്രഹിച്ചാലും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മദീനയിലുള്ള ആ സ്വർഗത്തു നിന്ന് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഒരു രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാ നിസ്കരിക്കുക
കാലി വെക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ മതി റുക്കുവും സുജൂതൊക്കെ എങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നോളൂ അത്ര തിരക്കാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോലെ ഒരു മുസല്ലിട്ട് നിക്കരിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടൂല ഒന്ന് കാലി വെച്ച് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിസ്കാരം കൈകെട്ടുകയായി ആത്രയും അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ കാണാം അവിടെ ഒരു രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടര കാത്തിന് ആഗ്രഹം കൂടി കൂടി വരുന്ന പറിഞ്ഞു മനസ്സറിഞ്ഞ് എനിക്ക് നിസ്കാരം മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരാളും ആ റൂമൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല ഒന്നെങ്കിൽ മുമ്പൊന്ന് പോലീസ് വലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലുള്ള ആള് തള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നിസ്കാരം ഒരു മതിയാക്കിയിട്ട് ഖുർആാനോത്ത് മതിയാക്കിയിട്ട് അപരിശുദ്ധമായ റൗലെ നിറങ്ങാൻ ഈ മേനുള്ളവന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഓർഡറുതെന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയ നമ്മെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും സ്വർഗം പഠിപ്പിച്ചു ആ സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണ് പരിശുദ്ധമായ അൽമിന്റെ മജിലിസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഇരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദുന്യാവും ആഹ്റവും അല്ല വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തുണയാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഈ സദസ്സില് ഞാൻ ഇപ്പം വരുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു നൗഷാദ് കിഷ്ടന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഡയാലിസ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ മുഹമ്മദ് രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം മഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണം മഹ്മാനെ നീ സലാഹമത്ത് നൽകണം അള്ളാഹുഹിയുടെ فَأَزَالَتْ بِلَمْسِهَا كُلَّ دَائِنْ أَكْبَرُتُهُ أَطُبَّةٌ وَإِسَاءُ يَتْرَ يَتْرَ جُوْغَنْ عَلَانُ رُوْغِي عَلَانُ وَلِيَّ دَوْرَ وُلَّ رُوْغَانُ نَانُ دَوْكْتُرُ مَارِ بَرَيُمْ نَدُ وَلِيَّ پُوْدِ پُدُ تُنَّ رُوْغَ مَانَ نَانُ جُوْغِي عَلُمْ بَيَ پُدُ نَدُ يَتْرَ وَلِيَّ وَلِيَّ رُوْغَ തങ്ങളൊന്ന് സ്പർശിച്ചതിനാൽ തങ്ങളൊന്ന് തലോടിയതിനാൽ എത്ര രോഗങ്ങളാണ് നീങ്ങിപ്പോയത് എത്രയാണ് അള്ളാഹു താലാഫിയത്ത് കൊടുത്തത് ആ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മധുഹിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാല്യമടക്കം ആരൊക്കെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തവരും അല്ലാത്തവരും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സംഘടനകളുടെ സഹകാരികളായി ഏതൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടോ രോഗികൾ എല്ലാവർക്കും നീ കാമില ശിഫ നൽകണം അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജുദ് നബവി ആ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിലെത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ആ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിലെങ്ങനെ പോയ അവിടെ എത്തി പള്ളിയിലെത്തിയാൽ ആ സ്ഥലവും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരൽപ്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടവിടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ കുബിലയിലേക്ക് വജിഹ് തിരിച്ചു കിടന്നാൽ ആ കിടക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് നാല് മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നബി മുഹമ്മദ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ പുറത്തു നിന്ന് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു
എല്ലാ നിസ്കാര സമയവും എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ തൊഹിയാക്കിലും ഫർലായ നിസ്കാരങ്ങളിൽ തന്നെ ഒൻപത് തവണകളിൽ തൊഹിയാക്കിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാ വിളിക്കുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ നാല് സുന്നത്തായ തഹയ്യ തൊഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നിസ്കാരം സഹിഹാകണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫർലിന്റെ അഞ്ച് തഹയ്യാത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംഭാഷണമല്ലേ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്തല്ലേ നിസ്കാരം വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ വിളിച്ചാലും നിസ്കാരമില്ല എന്നാൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനുള്ള മഹബത്ത് കണ്ടോ സൃഷ്ടികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള പാഠം ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വെക്കേണ്ട രൂപം അള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന കോലം കണ്ടോ അള്ളാഹുമായിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കേണ്ട നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിച്ച് നിന്നോട് മാത്രം സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്കാരം വേറൊരാളോടും സംസാരമില്ലാത്ത നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിക്കാത്തവന് നിസ്കാരമില്ല വേറെ ആരെ വിളിച്ചാലും നിസ്കാരമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ല അസ്സലാമു അലൈഹിക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയാണ് അങ്ങനെ സലാം പറയുന്ന നമ്മൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലങ്ങെത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സലാം പറയുന്ന ഒരു നേരമുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് കൽബ് പൊട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ നമ്മെ അടുപ്പിച്ചില്ലേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എത്ര ആളുകളാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഇഷ്കുള്ളവരും പോയില്ല ഇഷ്കില്ലാത്തവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മഹാനായ അബൂബക്കറബ്ദുറഷീദുൽബാഹു മഹാനവറുകൾ പറയാണ് എത്രയാളുകളെയാണ് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയാക്കിയത് എത്രയാളുകളെയാണ് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടത് പക്ഷേ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ പോകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇഷ്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടും മഹബത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ മഹബത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ മഹാനവറുകൾ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന് ധാരാളം കുറച്ചൊന്നുമില്ല ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന് എണ്ണമില്ലാത്ത സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷയും കാവലുമാകട്ടെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് പത്തെണ്ണം ചെല്ലല്ലേ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് അഞ്ചെണ്ണം ചെല്ലല്ലേ നമ്മൾ കൂടിയ ചെല്ലാത്ത നൂറ് ചെല്ലല്ലേ നമ്മൾ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിയന്തരായ താജുൽ ഒലമ അള്ളാഹു താല ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ താജുല്ലുലമയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിവന്ദരായ താജു ശരിയാ അലിക്കിഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള തോഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകി നമ്മെ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവർകൾ താജുലുലമയുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് താജുലുലമന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തസ്ബീഹുമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ താജുലുലമന്റെ തസ്ബീഹുമാല 
എപ്പോഴും തസ്ബീഹ് തന്നെ എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തസ്ബീഹ് മാല പിടിക്കുന്നത് അത് സൂഫീസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് തസ്ബീഹ് മാല പിടിക്കുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ നല്ലതാണ് അത് നമ്മളെ പോലെ തോന്നി നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒരു തസ്ബീഹ് മാല കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ അറിയാതെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പോകും അറിയാതെ ദിക്കുർ ചൊല്ലിപ്പോകുമെങ്കിൽ അത് പിടിക്കലാണ് ഖൈർ അതേ സമയത്ത് ഇത് പിടിക്കുമ്പോ ഞാൻ വല്ല ചെല്ലുന്ന ആളാണ് നാക്ക് തോന്നട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചെല്ലിയും കൂടെ പോയി അതേ സമയത്ത് ിൽ തന്നെ ലത്ത് കണ്ടെത്തിയവർ സംസാരം മുഴുവനും ദിക്കറാക്കിയ മഹാനായ താജുല്ലുലമയെ പോലുള്ള ആള് ദിക്ക് തസ്ബീഹ് മാൽ എന്നെ എടുത്തില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ധാരാളം സ്വലഹത്തുചൊല്ലിയ മഹാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്കുവച്ച മഹാൻ പക്ഷെ മദീന കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മദീനയിലേക്ക് എത്താൻ എങ്ങനെയും പറ്റുന്നില്ല മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ വല്ലാതെ കൊതിയായി തങ്ങളെന്ന് തിയാറത്തു ചെയ്യാൻ കൊതിയായിട്ട് മഹാനായ ബഗദാദിൽ നിന്ന് യാത്ര കുരുങ്ങുകയാണ് യാത്ര കുരുങ്ങുമ്പോ യാത്ര കറങ്ങുമ്പോ ആദ്യം ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയുവോ തന്റെ കാലിലുള്ള ചെരുപ്പം എടുത്തു മാറ്റി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ പോവല്ലേ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കണ്ട നമ്മൾ ഇമ്രക്ക് പോകുമ്പോ ഹജ്ജിനെല്ലാം പോകുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹജ്ജിന് ഇമ്രക്കും തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ ആമീൻ കേട്ടിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ ഒരു തോഫീക്ക് കിട്ടാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ ഉമ്രന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഇതിൽ രണ്ട് ജോഡി ചെരുപ്പ ഏത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു തർത്തിപ്പ് തിറ്റ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതെന്താ അങ്ങനെ കാരണം അവിടെ പോയാൽ അശ്രദ്ധയിൽ ചെരുപ്പ് ഇനിയിപ്പം വയലു കേട്ടി നിങ്ങൾ ചെരുപ്പില്ലാണ്ട് പോയാലോ എന്ന് പോകും അതേ സമയത്ത് ചെരുപ്പ് അവിടെ പോയാൽ അശ്രദ്ധയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വില കുറഞ്ഞ നാല് ചെരുപ്പ് കൂടി ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കോന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് എന്നാൽ മഹാനവറുകൾ ചെരുപ്പ് ഊരി വെച്ചു ചെരുപ്പിട്ടില്ല ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന എവിടെ റൂം എന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ബഗദാദിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അവിടത്തേക്ക് ചെരുപ്പില്ലാതെ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഇഷ്കു വെച്ച് നടന്നു സ്വലാഹത്തു ചൊല്ലി സ്വല്ലാഹു അലൈക്കൂല തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നടന്നു മഹാനവറുകൾ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനവറുകൾ ബഗദാദ് എന്ന് വിട്ടപ്പോ അന്ന് മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നു തങ്ങള് മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ എന്റെ ഒരു ആഷത്ത് ബഗദാദിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം മദീനയിൽ എന്റെ റൗലയുടെ അടുക്കലെത്തിയാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചിലപ്പോ കബറും നെഴുന്നേറ്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ടി അത്രയും വിഷ്കു വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ എത്തണ്ട മദീനയുടെ ബൗണ്ടറി കടക്കണ്ട മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തടയണോ അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് കടക്കണ്ട നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു മദീനയുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ പട്ടാളക്കാരെ കാവൽ നിർത്തി രാജാവ് വരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ പേരു അഡ്രസ്സും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗദാദ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നടന്ന് 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 ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു സുഹൃത്തുക്കളെ മദീനയുടെ ബൗണ്ടറി കടക്കുമ്പോ അവിടെയുള്ള പട്ടാളക്കാര് ചോദിക്കും നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നെന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഷീദ് നാടെവിടെയാണ് ബഗദാദ് നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അബ്ദുൾ 
റഷീദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്ന എന്തേ പ്രശ്നം ഞാനൊരു പ്രതിയല്ലോ ഒരു കേസ് കുടുങ്ങിയാളല്ലോ ഞാൻ വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാനല്ലയോ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവും എന്റെ യാത്രക്കില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് എന്നെ മദീഹനയെ തൊട്ട് തടയുന്നത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാണ് എന്നാണ് പട്ടാളക്കാർ പറയുന്നത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓർഡറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാതെ വഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മദീഹനയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല മഹാനവറുകൾ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു മദീനയിലെ വേറൊരു വഴിക്കൂടെ കയറാൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെയുണ്ട് പട്ടാളക്കാര് ചോദിക്ക് നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് കളവ് പറയാൻ നോക്കുമോ എന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഷീദ് നാടെവിടെയാണ് ബഹദാദ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല ാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കാലമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷമാണ് നബിയെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ഒന്ന് കാണാൻ വരാനൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് മദീന കാണാനും വരാനും പറ്റിയില്ല നബിയെ ഒരവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി അങ്ങേ കാണാൻ വേണ്ടി ദിയാറത്തിന് വന്നപ്പോ ഇവിടെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കടത്തുന്നില്ല തങ്ങളെ വിളിച്ചങ്ങനെ സങ്കടം പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു വഴിയിലൂടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മരവണ്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കാട്ടിന്ന് മരം മുറിച്ചിട്ട് വിറകിന്റെ കെട്ടുകളാക്കി മരവണ്ടിയിൽ ഒന്നു വണ്ടിയിൽ വെച്ച് അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മാർക്കറ്റിൽ മദീനയില മാർക്കറ്റിൽ വിറക് വിൽക്കുന്ന ഒരാളെ മഹാനവറുകൾ കാണുകയാണ് ഓടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സലാം മടക്കി മഹാനായ അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗ്ദാദ് തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്ന ആ വിറക് വണ്ടിക്കാരനോട് സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനൊക്കുമോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന എന്ത് സഹായമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് മദീനയുടെ അതിർത്തി കടത്തി തരുമോ ഞാൻ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് എന്നെ മദീനയിലെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നയാളല്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അറിയലും ഇടപെടാറുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തടയപ്പെടേണ്ട ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തോ എന്റെ പേര് ചോദിച്ചവര് തടയുകയാണ് വിറക് വണ്ടിക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഞാൻ സഹായിക്കുക ഇയാള് പറയുന്നു ബഗ്ദാദി തങ്ങള് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിറകിന്റെ കെട്ടം നഴിക്കുമോ നിങ്ങളെ വിറകിന്റെ കെട്ടം നഴിച്ചാൽ മേൽഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വിറകിന്റെ വള്ളി വിറകിന്റെ കെട്ടെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഞാൻ കിടക്കാമാരും കാണാതെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ടു വിറകിന്റെ കൊള്ളി എന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് വലിയ ടൈറ്റിൽ അത് നിങ്ങൾ വലിയ ടൈറ്റ് ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കെട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെക്കിങ് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് തുറന്ന് താഴെ ഇറക്കിയാൽ വലിയ ഉപകാരമാണ് ഭഗദാഹതൊന്ന് നടന്നു വന്നത് ആ കൂട്ടുകാരാ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാനാണ് ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ ഈ വിറക് വണ്ടിക്കാരനും ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചു ഇത്രയും നല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിറകിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു മഹാനായ ദുർഷിദുൽ ബഗദാദിത്തങ്ങളെ സാഹസികമായി മേലെ കയറ്റിയിട്ട് ഒരൽപ്പം വിറകിന്റെ കൊള്ളിയെടുത്താരും കാണാതിരിക്കാൻ മേലയങ്ങ് വെച്ച് ചെറിയ നിലക്കൊരു കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഇയാള് വിറകിന്റെ വണ്ടി വലിക്കുകയാണ് വലിച്ചു വലിച്ചും മദീനയുടെ ബൗണ്ടറി എത്തിയപ്പോ 
ഈ വറക് വണ്ടിക്കാരനോട് പട്ടാളക്കാർ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണ് ഈ വറക് വണ്ടിക്കാരൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഈ വറക് വെട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വറക് കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒച്ചത്തിൽ വരുന്നു വറകുവണ്ടിക്കാരന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് അയാൾ ആ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അറിയാതെ സ്വലാത്ത് അങ്ങ് ചൊല്ലി പോയി വിറക് വണ്ടിക്കാരനെ ഞെട്ടി ഈ പട്ടാളക്കാരനെ ഞെട്ടി ആരാടാ വിറക് കെട്ടിന്റെ ഉള്ളില് പിടിച്ചു ഇറക്കി വിറകിന്റെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് താഴെ നോക്കുമ്പോ ക്ഷീണിതനായ അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഹദാദിത്തങ്ങളെ താഴെ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് കളവ് പറഞ്ഞില്ല അബ്ദുൾ റഷീദ് നാടെവിടെയാണ് ബഹദാദ് നിനക്ക് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എത്ര ആളുകളെയാണ് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയാക്കിയത് പക്ഷേ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മദീന കാണാൻ തങ്ങള് തിയാറത്തു ചെയ്യാ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇഷ്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ക് കൂടിയവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അത് വെറുപ്പിന്റെ അകൽച്ചയല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ അകൽച്ചയായിരുന്നു സ്നേഹം കൂടുതലായിട്ട് അകത്തി അകറ്റി നിർത്തി സഹോദരങ്ങളെ എന്ന നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിലാണ് തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ വജിഹിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ആ തങ്ങളുടെ വജിഹിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഈ മഹാനുള്ളവന്റെ കൽവ് പിടയാതിരിക്കുമോ ആ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഈ മഹാനുള്ളവൻ കരയാതിരിക്കുമോ സുഡാനി എന്തൊരു കരച്ചിലാണ് അമേരിക്കക്കാരനായ മുസ്ലിം എന്തൊരു കരച്ചിലാണ് ഏത് രാജ്യത്തുള്ള ഏത് വിശ്വാസിയും തങ്ങളെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ കണ്ണുനീർ തുടക്കുന്നു നമ്മളും അറിയാതെ കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വജിഹ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ വജിഹ് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ധാരാളം സ്വലത്തു ചൊല്ലി സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വജു ഒന്ന് കണ്ടു സലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആനന്ദം സുബഹാനതല്ല മഹാന്മാര് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ മഹാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലി നിങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണോ അപ്പൊ മറ്റൊരു ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർക്കൊരു വിഷയല്ല മഹാന്മാർക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു വിഷയല്ല നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല നമുക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല ധാരാളം തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടും മറയിടപ്പെടുകയാണ് തങ്ങളെ കാണണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹറോമ് ധാരാളം കാണുകയാണ് ാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ആശയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കാതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹറോഹമ ധാരാളമായി കേൾക്കുകയാണ് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നോക്കി ഇറങ്ങേണ്ട എന്റെ കൽബ് കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹറോഹമ ചിന്തിക്കുകയോ എന്റെ ഹറോഹമ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കണ്ണിലേക്ക് എങ്ങനെ 
എന്റെ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്റെ ഹറാം കേട്ടിട്ട് രസം പിടിച്ച കാതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സംസാരം പെയ്തിറങ്ങുന്നത് എന്റെ ഹറാം കൊണ്ട് മൂടിപ്പോയ കൽബിന്റെ ഉള്ളില് കറുകറുത്ത കൽബിലേക്ക് എങ്ങനെയാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നോട്ടം വരുന്നത് ഞാൻ ധാരാളം തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ പാവിയാണ് ഞാൻ ധാരാളം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവനാണ് ഫക്കൂലു പറ ജനങ്ങളെ കൈഫ അൽ മുഹമ്മദാ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മുഖമക്കനെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മൂടുപടം കൊണ്ട് മുഖത്ത് ആവരണമണിയുന്നത് പോലെ മുഖം മറക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഹറാവ് കൊണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ മുഖം മറച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി ബസ്വല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇതല്ലേ മഹാന്മാരുടെ ഒരു ലോകം ഇതല്ലേ ഇഷ്ടം വെച്ചവരുടെ ഒരു ലോകം ഇതല്ലേ ആശുക്കിങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം സഹോദരങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നവരെല്ലാവരും തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു വരുന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ച ഇടമാണ് അവിടെ എത്ര ആളുകൾ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊരുപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ എത്ര ആളുകൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ലോകത്തുനിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അവിടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സീതുന മുഹമ്മദ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളുകൾ ഒക്കെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും തങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരൊക്കെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും തങ്ങളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് തങ്ങളെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്ര ആള് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നാഗലും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ അറിയാത്ത ആള് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കും അറിയുന്ന ആളോ നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുത്താഹല്യങ്ങളോട് പറയലുണ്ട് എന്നോട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയും ചിലപ്പോ വയതിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ആള് കൈപിടിച്ച് മുത്തു ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ അറിയില്ല ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല അവര് വയലാണ് കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ കൽബിലേക്കൊന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ചാലല്ലേ ശരിയായ നമ്മുടെ സ്വഭാവം പുറത്തു കാണൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉള്ളും പുറവും ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ എ പി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയും പക്ഷെ അടുത്തെത്തിയാൽ 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 ഉസ്താദിന്റെ ആളായി മാറും അതവിടത്തെ ജീവിത ചിട്ടയാണ് മഹാനായ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോ അടുക്കാൻ ഒരു പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് പോയാൽ ഒരു പൈതലിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഏറ്റവും എളിമത്തമുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങളെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് ചുംബിക്കും അത്രയും വിനയത്തുണയമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗൈസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ബേക്കൽ ഉസ്താദും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗൈസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്നെ പോലത്തെ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് ടോർച്ചടിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉള്ളും പുറവും ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൽവുണ്ടോ നമുക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണുണ്ടോ നമുക്ക് ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന തങ്ങളെ അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന തങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം തങ്ങളാളായി മാറുന്നു തങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിച്ചു ഒരാൾ വന്നു അയാൾ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് ഒരു അപരിചിതൻ വന്നു ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരാള് വന്നു മദീന പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാള് വന്നു തങ്ങളെ കാണാൻ അയാള് വന്നിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു വഴിയില് നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മുഖഭാവവും തങ്ങളെ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കണ്ടയാൾ അതിസുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അന്ത മുഹമ്മദ് നിങ്ങളാണോ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പക്ഷേ ഈ ചോദിക്കപ്പെട്ട ആള് പറഞ്ഞു ലാ ഞാൻ മുഹമ്മദ് അല്ല ാണ് ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഹബുദ് എന്ന പദമല്ല ഞാൻ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹാദിമാണ് ഞാൻ ആ തങ്ങളുടെ എളിമത്വമുള്ള ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഏതർത്ഥത്തിനും ഞാൻ ഒരു അബുദ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെറുതി പറഞ്ഞതാണ് ആരാണി മഹാ മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി എന്ന വളരെ സ്റ്റൈലുള്ള സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബിയാണ് വന്നാളാരാണ് അദ്ദേഹത്തിനു മദീന പരിചയമില്ല അദ്ദേഹം വന്നത് സിറിയയിൽ നിന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തു നിന്നാണ് വന്നത് വരാനൊരു കാരണമുണ്ട് അയാൾ ഒന്നാന്തരം ഒരു ജൂതനാണ് അദ്ദേഹം ജൂതനാണ് തൗറാത്ത് കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആളാണ് ശനിയാഴ്ചയാണല്ലോ മൂസാലിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ജുമായുടെ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ ജുമായുടെ ദിവസം യോമുൽ ജുമ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ തൗറാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒരു പേജിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നാല് സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ആദരവല്ല പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനങ്ങ് കണ്ടു ഇയാൾ ആ പേജ് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല പേജ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കീറിക്കളഞ്ഞു ഒരാൾക്കൊരു പേജ് കീറിക്കളയാൻ മാത്രം വെറുപ്പുണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇദ്ദേഹം ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കേട്ടത് മുഴുവനും മോശമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനു മുമ്പ് അയാളെ കൽവില് നല്ല വെറുപ്പുള്ള വിദ്വേഷമുള്ള പകയുള്ള വിരോധത്തിന്റെ അറിവാണുള്ളത് ആ തങ്ങളെ ബഹുമാനം തൗറാത്ത് കേട്ടപ്പോ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇയാളെ കടലാസം കീറിക്കളഞ്ഞു പിന്നെയോ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയാണ് അവിടെ പൂട്ടി വെച്ച് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നോക്കുമ്പോ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് മധുഹുറസൂലില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഇയാൾ കഥം സഹിച്ചില്ലയാൾ അതങ്ങോട്ട് കീറിക്കളഞ്ഞു കിതാബോടെ പൂട്ടിവെച്ച് തൗറാത്ത് പൂട്ടിവെച്ചു മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച തൗറാത്ത് തുറക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ടിടങ്ങളിലുണ്ട് ഹബീബില്ലോക്ക് ഇതായത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നോക്കു നിങ്ങള് നോക്കുന്നിടത്തൊക്കെ റസൂലുള്ള എന്റെ മധു കാണുകയാണ് ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഇത് കീറിയാ മുതലാവൂല ഇതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി കാണുകയാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം കിതാബ് അവിടെ പൂട്ടിവെച്ച് തൗറാത്ത് പൂട്ടിവെച്ചിട്ട് കിതാബ് തൗറാത്ത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജൂത പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ജൂത പണ്ഡിതന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ഇയാളോട് പറഞ്ഞു പെരും കള്ളന എന്തേ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ അതീവായ തങ്ങളെ പറ്റി പറയ ഖദാബുൻ പെരും കള്ളന നീ അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദിനെ കാണണ്ട മുഹമ്മദ് നിന്നെയും കാണണ്ട അതാണ് ഖൈറ് നീ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണണ്ട ഇന്നെയും കാണാണ്ടിക്കട്ടെ 
പേരും കള്ളനാണ് എന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങട്ട് ഈ ജൂത പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾക്ക് എന്തോ അങ്ങട്ട് ദഹിച്ചില്ല ഇയാൾക്ക് എന്തോ ഇതങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് കാണണം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തടയാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ ഏതായാലും ഈ മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ സിറിയയിൽ നിന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ ആ ജൂത പണ്ഡിതന്മാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് മദീന വലിയ പരിചയമില്ല മദീനയിലെത്തിയപ്പോഴാ നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ഒരാള് പൂനിലാവ് പോലുള്ള ഒരാളെ കാണുന്നത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലാക്കി ഇതന്നെ ആയിരിക്കും ലഭിതങ്ങള് റസൂലുള്ള മധുഹല്ലം വായിച്ചപ്പോ നല്ല സ്റ്റൈലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണോ മുഹമ്മദ് അല്ല ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ അബദാണെന്ന് പറഞ്ഞ സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങള് കണ്ണുനീർ തുടക്കുന്നത് ഇയാൾ കണ്ടു കണ്ണുനീര് തുടക്കാണ് സൽമാനുൽ ഫാരിസി അറിയാത്ത ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചതല്ലേ തങ്ങളാണോന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീർ തുടക്കുകയാണ് ഈ ആ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് ഉള്ളത് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് കാണണം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൽമാനുൽ ഫാരിസി റബിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് ഉന്നപവി ഇന്നത്തെ പ്രൗഢിയുള്ള പള്ളിയല്ല പക്ഷെ സുഹാബികൾ കൊണ്ട് പ്രൗഢമായ പള്ളി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര തുല്യരായ സുഹാബികളെ കൊണ്ട് നിബിടമായ പള്ളി ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിലേക്ക് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റബിയുള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ കൂടെ ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഉച്ചത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കയാ മുഹമ്മദ് ായ തങ്ങള് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ ഏതായാലും കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ചൊരു സലാം പറയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട സലാം അലൈക്കയാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ജൂതൻ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ പള്ളിയിലുള്ള സ്വഹാബികൾ വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുന്നതാണ് ഇയാള് കാണുന്നത് അത്ഭുതം ഇതെന്തൊരു സംഗതി വഴി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം കരയുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് സലാം പറയും ഇവരും കരയുന്നു വന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സുഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നല്ല നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായല്ലോ തങ്ങള് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടും ദിവസം മൂന്നായല്ലോ നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരന ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ ആയിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന കില്ലൂർ സ്വലാത്തിന്റെ സാരഥി മഹാനായ കില്ലൂർ തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള തോഫിയക്കുള്ള ദുർഗായുസ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ തങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ സദാത്തിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് അവരൊക്കെ തഹത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ ദീന ഖുദുമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബറും അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരന തങ്ങൾ വഫാത്തായി ദിവസം മൂന്നായല്ലോ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ സങ്കടമേ എന്റെ യാത്രയുടെ നഷ്ടമേ 
മഹാനായ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ ആശ്രവിച്ച് എത്രേ ദൂരത്തുനിന്ന് സഞ്ചരിച്ചു വന്നതാണ് തങ്ങളെ മധു അവിടെ കണ്ടപ്പോ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച നോക്കിയപ്പോഴും കണ്ടു അന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലോ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മതിഹിനെ കാണാനൊന്നും കൽബിലാശ വന്നു പോയത് അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കാണാൻ ആശവഞ്ചു മദീനയിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ തങ്ങൾ വഫാത്തായി നല്ലേ കേൾക്കുന്നത് സങ്കടമേ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന എന്റെ നാശമേ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ സങ്കടം കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കരയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അലിയുണ്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അലിയാരുണ്ടോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തൗറാത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് ആ അലി എവിടെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അലിയേ നിങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അത് പറയുമോ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള വസ്തുന്ന് പറയുമോ അലി റലിയുള്ളാഹു എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്ന ഖാന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ലാ തൊവീലം വല കസീറാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അധികം നീണ്ടയാളല്ല തീരെ കുറയാളുമല്ല ഒരൊത്ത ആളാണ് നല്ല ഒത്ത നിലയിലുള്ള ആളാണ് നീളെ തീളം കുറഞ്ഞ കുള്ളനല്ല വല്ലാതെ ലോങ്ങായാളുമല്ല ആര് കണ്ടാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ സന്തോഷമുള്ള ആളാണ് സുർമയിട്ട കണ്ണുകളാണ് നെറ്റിത്തടം വീതിയുള്ളവരാണ് ഇതാഹിക്കും പുഞ്ചിരിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ പല്ലിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്നത് കാണാം തങ്ങളൊന്ന് പ്രകാശിച്ച തങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ചാൽ തങ്ങളെ പല്ലിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്നത് കാണുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഹത്തുമുന്നുഭൂവത്തിന്റെ സീലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മത അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ടിട്ട് പറയുന്നു നിർത്തു ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ തൗറാത്തിലും ഞാൻ കണ്ടത് ആ കണ്ട ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങള് പോയല്ലോ അല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ ആദരവുള്ള മഹാനായ ഈ മനുഷ്യൻ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ഈ മഹാനല്ല കണക്കാക്കിയ മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഹൽബക്കിയത്തോബുന്നിട്ട വല്ല വസ്ത്രവുമുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് ചുംബിക്കാന എനിക്കൊന്ന് മണക്കാന ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആധാറുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് ചുംബിച്ച് പറക്കത്തെടുക്കാന ഒന്ന് മണക്കാനാണ് അലി റലിയുള്ള മക്കളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നതാരാണ് മുട്ടുന്നത് എന്റെ മക്കള് ഹസൻ ഹുസൈൻ ഉപ്പാപ്പ ഓർമ്മിച്ച് കരഞ്ഞുറങ്ങിയതാണ് ആരാണ് കഥകില് മുട്ടുന്നത് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസിയാണ് അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കുപ്പായം എടുക്കാനാണ് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വിട വാങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോ ആർക്കാണ് എന്റെ വാപ്പന്റെ ഷർട്ട് ഇടേണ്ടത് ആർക്കാണ് എന്റെ വാപ്പന്റെ കുപ്പായ മണിയണ്ടത് അല്ല ഫാത്തിമ ഇത് കുപ്പായ മണിയാനല്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്കുവെച്ച് സിറിയയിൽ നിന്നൊരു ജൂതം വന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാ തങ്ങൾ വഫാത്തായ 
കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി കരയുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതാണ് പറക്കത്തെടുക്കാൻ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു വാസനിക്കാൻ തങ്ങളടിഞ്ഞ കുപ്പായം ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തോടൊട്ടി നിന്നിരുന്ന പരിശുദ്ധമായ കുപ്പായം എടുത്തെന്ന് ഹസൽമാൻ ഉൽഫാരിസി റലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കൊടുത്തു ഈ ഷർട്ടും എടുത്ത് മഹാനവറുകൾ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അലിയാര് തങ്ങളത് ചിന്തിക്കുന്നു സ്വഹാബികളെല്ലാം മാറി മാറി ചിന്തിക്കുന്നു മദീനയുടെ പള്ളി അങ്ങനെ സുഗന്ധമായി അടിച്ചു വീശുന്നു ജൂതന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഷർട്ടങ്ങ് കിട്ടുമ്പോ ഇതങ്ങ് മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇയാള് ചോദിക്കുന്നു എന്തൊരു സുഗന്ധമാണല്ലോടെ പരിശുദ്ധമായ വേർപ്പ് സ്വഹാബികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അവിടുത്തെ വേർപ്പ് അത്തുറിന്റെ കൂട്ടത്തിലേറ്റവും മികച്ച അത്തുറല്ലയോ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ വിയർപ്പുട്ടി നിന്ന് ശുദ്ധമായ വസ്ത്രം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി തങ്ങൾ മുമ്പ് എപ്പോഴോ അണിഞ്ഞ ഒരു വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ പള്ളി മുഴുവനും സുഗന്ധമായി ഈ മഹാന്റെ മുഖത്തിട്ട് ഇയാള് പറയുന്നു എന്തൊരു സുഗന്ധമാണല്ലോ ഇതും പിടിച്ചു മഹാനവറുകൾ ഈ മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിലേ ആശുക്കയങ്ങളുടെ സംഘമ സ്ഥലം റൗലയങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കബറങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ കബറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇയാൾ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഉറക്കെ പറയുന്ന ഇലാഹാടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാ നിയകനായ സൃഷ്ടാവാടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അള്ളാ ആ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാ ഇതും പറഞ്ഞു ടി മഹാ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പെന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അതിന് അവസരം കിട്ടിയില്ല ഇനി തങ്ങളില്ലാത്ത നാട്ടില് ഞാൻ എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത് തങ്ങളെ കാണാതെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും ആശിക്കുന്നില്ല നീ എന്റെ ഇമാനൊന്ന് സ്വീകരിക്കുമോ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്റെ റൂഹൊന്ന് പിടിക്കണേ അള്ളോ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദത്തിൽ മുത്തായ തങ്ങളെ റൗലന്റെ മേലെ മുമ്പ് റൗലന്റെ മുമ്പിലെ ഭാഗത്ത് ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ കടന്നു മരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആശുക്കീങ്ങളുടെ ഹൃദയം പൊട്ടിയ സ്ഥലം ആശുക്കീങ്ങൾ കണ്ണീരൊഴുക്കിയ സ്ഥലം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹ ജനങ്ങൾ അഭിലാഷമായി അവരുടെ എല്ലാമായി കണ്ട പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം മഹാന്മാരുടെ അവിടെ നിന്ന് അടുക്കിയിട്ട് തിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ീബായ തങ്ങളെ വിഹാരത്ത് ചെയ്യുന്ന ആള് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിലെത്തിയത് മുതൽ എന്റെ കരൾ കരയുകയാബിയേ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഇതുവരെ കരഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്തിനാ കരയുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ൂ 
ತಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲಿ ತಾಲ್ ಹಬೀಬಾಯ ಸಲ್ಲಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲ ತಂಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯ ನಾಟಿಲ್ ನಿಂದ ಜ್ಞಾನೆಂದ ನಾಟಿಲೇಕ್ ತಿರಿಚು ಹೋಗೋಣಲ್ಲೋ ನಬಿಯೇ ತಂಗಳೋಡ್ ಸಲಾಂ ಪರಂಜ ಜ್ಞಾನಂ ಪಿರಿಂಜಿಟ್ಟು ತಂಗಳೋಡ್ ನ್ಯಾ ಯಾತ್ರ ಪರಯಣಮಲ್ಲೋ ನಬಿಯೇ ಅದೋರ್ತಿಟ್ಟಂದ ಕರಳ ಕರೈಗ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲ ತಂಗಳ ಸ್ನೇಹಿಕನಲ್ಲ ಅವಸರಂ ದರಟ್ಟೆ ತಂಗಳ ಸ್ನೇಹಿಕ ಏಹೂ ನಲ್ಲ ವಳಿ ಸ್ವಲಾತ್ ತಂಗಳೋಡುಳ್ಳ ಮಹಬ್ಬತ್ ವರ್ಧಿಕ ತಂಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಿಕ ತಂಗಳ ಕಾಣಾನ ಏಟೂ ನಲ್ಲ ವಳಿ ಸ್ವಲಾತ್ ತಂಗಳ ಪಿಡಿಕಾನ ಏಟೂ ನಲ್ಲ ವಳಿ ಅಲು ನಬೀ ವರಿಅತಿ ವಹುಂ ಇಲೈಹಿ ವಸೀಲತಿ ಅರ್ಜೂ ಬಿಹಿಂ ಮುತಾಗದನ್ ಬಿಯದಿಲ್ ಯಮೀನ್ ಸಹೀಫತಿ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿಯ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಂಡ ವಳಿ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಸಾದಾತುಕಳ ಪಿಡಿಕಾನುಳ್ಳ ವಳಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ್ನೆ ಹಬೀಬಿಲೇಕ್ ಎತ್ತಾನುಳ್ಳ ವಳಿ ಅಹ್ಲು ಬೈತಿನೋಡುಳ್ಳ ಆದರವಿಂದ ವಳಿ ಸೈದುಮಾರೋಡುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹತ್ತಿನ್ನೆ ವಳಿ ತಂಗಮ್ಮಾರುಡೆ ಖಿದುಮತ್ತಿನ್ನೆ ವಳಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಕ್ಕು ರಹಮತ್ ಜಯ್ಯಟೆ ಇವಡೆ ನಾಟಲು ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳ ನಾನು ಇವಡೆ ಒಂದು ಚೋದಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂರು ಸಲಾತಿನ ಹೋಗಾರುಂಡೋ ಉಂಡು ಅಂತ ಬರ್ನೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಇವಡೆ ಹೋಗಿಟ್ಟಂಡ ಒಂದು ಖಾದಿಮಾಯಿಟ್ಟು ತಂಗಳ ಖಾದಿಮಾಯಿಟ್ಟು ಇರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಟ್ಟಂಡ ಧಾರಾಳ ಮಾಳಗಳ ಪಂಗಡಕ್ಕನ ವಲಿಯ ಸದಸ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀ ಬಳರ್ತಿ ತರಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ರಹಮತ್ ಜಯ್ಯಟೆ ಅದೊಂಡ ತಂಗಳೋಡ ದುಆ ಉನ್ ನಸೀಹತ್ ಒಕ್ಕ ನಡಕಂಡ ಸದಸ್ ನಿಂಗಲೆಲ್ಲವರೂ ಎನಿಕು ಮೆಂದ ಕುಟುಂಬತಿನು ಎಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೋಡ ಹಸನಿ ಅಂತ ಬರೆಯಿಂದ ಅದನಕ್ಕ ನಿಂಗಲ ಮನಸ್ಸರ್ನೆ ಪೂಳು ನಲ್ಲ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಓಡಂಗಲ ದುಆಯಿಲ್ ಎನಿಕು ಮೆಂದ ಕುಟುಂಬತಿನು ಮೆಂದ ಸ್ಥಾಪನತಿನು ಒಕ್ಕ ನಿಂಗಲ ದುಹರಕಣು ಮಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾರ್ಕ ಒಕ್ಕ ನಿಂಗಲ ದುಹರಕಣು ಎನ್ನ ವಸಿಯತ್ ಚೇದು ನಿಂಗಲೋಡ ಎಲ್ಲವರೋಡು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ನಮಕ ಎಲ್ಲವರಕು ಅಲ್ಲಾಹು ತಂಗಳ ಕಾಣಾನ್ ಭಾಗ್ಯಂದರಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಕ ರಹಮತ್ ಜಯ್ಯಟೆ ಈ ಸದಸ್ಸಿಲ್ ಅಂದಂಗಿಲು ಅಬಮರ್ಯದೆಯ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರತಿಲ್ ನ ತಂಗಳ ಮದಹಿ ಬರೆಯುಂಬೋ ವನ್ನು ಹೋಗಿಟ್ಟುಂಡಂಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದಕ್ಕ ಮಾಪು ಜೈದ ದರಾನು ಸಾದುವಾ ಎನಿಕಿ ಎನ್ನ ಹಬೀಬಾಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳ ಮದಹಿಲಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಿಂದ ದೀನಂದ ಖುದುಮತಿಲಾಯ್ ಆಫಿಯತುಲ್ಲ ದರ್ಗಾಯಿ ಸುಗಟಾ ನಿಂಗಲೆಲ್ಲವರು ಬಹರಕಣ ನಮಕ ಎಲ್ಲವರಕು ಪರಸ್ಪರಂ ದುಆ ಚೈಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮಡ ರಾಜ್ಯತ ಸಮಾಧಾನ ನಲದಂತೆ ತರಟೆ ವ ಆಖರ್ ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ವ ಬರಕಾತ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ವ ಬರಕಾತ الحمد لله نلا